是不是很没有用啊？我一遍一遍的说服自己，说这里是最好的医院，有最好的医生，最好的配置。可是，我还是好紧张啊。我明白，应该会没事儿吧？一定会没事儿的，小满。谢谢你，有时候真的好羡慕你，你比我坚强勇敢太多了。你不要担心，我才羡慕你呢。至少，还可以为了你妈妈去努力。我妈妈她已经去世了，是车祸，我已经没有机会了。沈老师，您刚才说车祸去世的大体是哪一个啊？就是顾小满他们那组。你没事吧，刘大？师兄之前跟我说了，手术成功率很大，他拍胸脯保证的。你妈妈一定不会有事的。小曼，我对不起你。你怎么突然这么说？到底怎么了？小曼，我真的不知道，你妈妈是出车祸去世的。原来我对你做了那么残忍的事儿。你说什么呢？那天解剖课，那具车祸的大体，是我故意调到我们组的。你，你怎么会？是孙安妮，是孙安妮让我这么做的。小马，小马，你去，他再怎么样，他也是副校长的女儿啊！你冷静一点。啊！我冷静不了，小满，孙安宁呢？你回来了，手术怎么样了？我问你，孙安宁呢？孙安宁在哪？他被被系主任叫，哎，叫出去了。哎哎，什么情况？哎，顾小满好像要吃人啊！有好戏看了。顾小满，他今天这是怎么了？哎，周丽娜，顾小满怎么了？出事了，顾小满可能要把孙安宁给杀了。哎，哎，眼镜交给你了啊。好的，老师，那您放心。老师再见。你是不是威胁刘丹，让他把车祸那具大体选到我们组？你故意让我完成不了解剖，对不对？老师，顾小曼，你在干什么？老师，我妈妈，我妈妈她就是车祸去世的。这件事我一直都很难过。孙安妮她为什么要利用这一点？我当时差一点就放弃了。小满，你在说什么？在这件事情上肯定有误会。我不知道是谁告诉你了这件事情，我不可能做这种事。再说，我怎么会知道他妈妈是车祸去世的呢？是刘丹告诉我的，他不可能骗我。那我就知道了，小满。刘丹他一直想让我爸爸利用他的校长之职挽回他在图书馆的兼职，但是我拒绝了他，他是在报复我。这根本就是两件事儿，你就是因为帮了刘丹，所以你一直威胁他，你敢做，为什么不敢让？我没有做，我为什么要认啊？孙安宁，哎，顾小曼，别激动。老师，老师，我不知道怎么回事。老师，刘丹他不可能骗我的。那这样吧，咱们把刘丹叫过来，把这个事情当着你们两个人的面说清楚。刘丹的妈妈现在在做手术，她不可能回来的。小满，刘丹有他的难处，你也有你的遗憾。但是你们不能因为这样就冤枉我吧？好像是谁家里的人受了伤害，谁才比较占理。这样的话，我。
我认为你们是在博同情。孙安宁，我你们，顾春满，孙，孙安宁，放开我！我今天无论如何都要收拾他。你先放手，你先放手，先放手。你没事吧？没事。顾小满，你眼里还有老师吗？还有学校的纪律吗？老师，顾小满只是一时冲动，他不会打人的。是这样吗？你什么态度？你是不想在学校待了吧？老师，我跟小满是同学，我相信小满真的只是一时冲动，他不会真的怎么样的。你不要帮他说话。我没有在帮他说话。嗯，小满，你看咱们是一个宿舍的，等到刘丹回来了，咱们三个坐在一起把这个事情说开，看有什么误会。你看这样行吗？顾小满，你不能让之前的努力白费啊！老师，对不起。顾小满，你为什么要拦着我？就因为他是孙安宁吗？我不拦着你的话，难道你要当着系主任的面前打人吗？你知道不知道他做了什么？他利用了我妈妈。他不会这么做的。那天刘丹求他，我也在，这件事一定有所误会。不是误会，他就是讨厌我，不想让我留在这里。他可也不喜欢我，但是他不能利用我妈。那他怎么知道你妈妈的事？顾小满，我不是帮他说话，但我跟孙安宁从小一起长到大，他不是这样的人。你的意思是，我冤枉他了？不是。你到底相信我还是相信他？这件事等刘丹回来，我查清楚。不用了，你就是相信他。既然你已经站定了立场，那么以后，这件事，我的事儿。你不用再管了，顾小满。子安你还好吧？如果不是你拦着的话，他会打我的吧？一个女生怎么能随随便便就动手打人呢？安宁，我替他跟你说声对不起。他妈妈的事，一直是他心里的一道坎儿。可是这关我什么事啊？那天刘丹打电话的时候，你也在啊，你也听到了。我不知道他们为什么要这样去陷害我，这对他们能有什么好处呢？安宁。你确定你没有？左岸，你不相信我吗？不是，左岸，我承认我是因为你喜欢顾小满，我有点羡慕，我甚至可以说是嫉妒他。我喜欢你，这不是人之常情吗？但是每个人不会像沈晨阳那样，为了爱情不择手段。我告诉过你，我有我的骄傲的，我做不出来这么卑劣的事儿。抱歉，算了，不说了，你也不用送我了，我自己回去，咱们都冷静一下吧。我帮你教训他，对，还有我，我就知道我第一眼就看不顺眼的人，绝对不是什么好人。对，走走，你们俩站住，回来！我现在自己脑子都很乱，我都没想清楚呢。哎呀，人家都打到门口了，你还想什么呀？啊，对
，这个女的之前是不是也打过你？我要不是看她是个女生，我早就一巴掌呼上去了。我，从来只有你打人，没有人打你。对呀、啊，小马，她已经不是一次两次作妖了，她就是把你当成眼中钉了。可是我想不明白，她为什么这么做呀？哎，你说虽然我们俩是一个宿舍的，但他平时都不回来住，大家都是同学，平时见面打招呼也都挺客气的。而且他一开始还帮助过我，抛开左岸的关系，我都觉得他是一个非常美好的人。但是我现在就是想不通，他为什么就突然就开始针对我了？你是不是得罪他？你忘了？我真忘了。我知道了，还能是因为什么？因为左岸啊！我就说左岸喜欢你嘛。你们想啊，这个孙安宁表面上一副左岸女朋友的姿态，可左岸什么时候承认过他了？因为左岸根本就不喜欢他，他喜欢的是你。这就是左安宁想把你赶走的不二原因。嗯，我我信了。都什么时候了，你们怎么还在歪歪左岸会喜欢你们两个呀？你怎么不打开你的手机前置摄像头？你照一照自己，认清自己好不好呀？我说的是小满，也没说我自己。我怎么知道你们女生那些弯弯绕绕的心思？反正啊，只要一提到书呆子，你们俩就都不对劲儿。哎，我看你才不正常吧。说实话，你一直针对左岸，一定是因为大家都喜欢他，不喜欢你，你嫉妒人家吧？我，我嫉妒他，我怎么会嫉妒他呢？不可能。怎么不可能啊？你才应该照着，满脸都写着嫉妒的丑陋。你最丑，你才丑陋呢！你丑，你最丑，你最丑，你最丑，你最丑，你丑了。他没吃药，他有病。我现在就打电话给刘丹，问问他到底怎么回事。嗯，已经出来了，手术很成功。那真是恭喜你啦，太好了。谢谢你。刘丹，上次的事情我没帮你，你心里在怪我吧？我没有那个意思，我只是觉得太对不起小满了，所以才告诉他的。你现在说这些还有什么意义吗？那你知不知道，今天顾小满差点当着系主任的面打了我？这件事情已经过去很久了。顾小满这么冲动，如果他以后再控制不住自己，做出这种过激的行为，你就对得起他了吗？小满没事吧？他暂时没事，我替他求了情。你帮他求情，刘丹，我知道我之前让你做那些事情是我不对，那是因为我当时在气头上。你看，这件事情已经过去很久了，我向你保证，以后我都不会再针对顾小满了。我们大家好好的做同学，好吗？你害怕了？怕？我有什么怕的？说白了，这件事情只是同学之间的一个小误会，口说无凭，我可以推得一干二净。我是担心你和小满啊。你说才大一，你们就搞了这么多的事情，在学校还有老师的印象里，一定很不好吧？万一影响以后毕业怎么办？你，你威胁我？我是为了你们两个考虑。可是你如果非要这么想，那我也没办法。刘丹，我们以后真的能正常做同学？当然啦。好。关系，你不知道就算了。好，那你好好照顾你妈妈吧。全世界第一丑。刘丹，刘丹怎么说？他说他也不知道，想让我不要再想了，好好复习吧。那怎么能行呢？让他回来，和孙安宁的小狐狸对峙，凭什么就这么算了？对，不能这么算了。哎哎哎！你突然跟着我说什么呀？你刚才不是说我是猴子吗？你跟着猴子学？你还说我狗嘴里吐不出象牙呢？我那你吐一个象牙我看看。哎，行了，你们两个慢慢吵，我回去了。哎，你真的这么算了呀？了
放，走啊！他相信孙安宁。回左岸真是瞎了。嗯，这回你吐出象牙来了。你，哎，你不要再问了，这件事情已经过去了。我只想知道到底怎么回事。小满已经战胜了自己留了下来，我妈妈的手术也很成功。我们现在只想好好学习。你一定要看到我们谁不能毕业，你才甘心吗？不能毕业？谁说你们不能毕业？左岸，这件事情我是有错，我没有资格说别人。但是归根结底，是因为你脚踏两只船惹出来的。如果你还有一点真心为小曼好，你就应该专心的和你的孙安宁在一起。我要说就这些。